আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি হাসিব মারজান আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে আর বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন ওয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয় দিয়ে সিরিজের প্রথম টি-20 শুরু বাংলাদেশের সিলেটের হৃদয় শামিমের ব্যাটিং এ আফগানদের দুই উইকেটে হারিয়েছে টিম টাইগার্স হরতাল অবরোধ নয় জনগণকে সাথে নিয়েই সরকারের পতন ঘটানো হবে বললেন ফখরুল নোয়াখালীতে বিএনপির পথযাত্রা কর্মসূচি বন্ধু দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আশা করে বললেন কাদের আঠারো এবং উনিশে জুলাই ঢাকায় আওয়ামী লীগের শান্তি উন্নয়ন সমাবেশ ঘোষণা বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিতের বার্তা স্পষ্ট করে গেল যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জিয়ার সফর নিয়ে বিশ্লেষকদের মন্তব্য আন্তর্জাতিক বাজারের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশি আম কৃষিপণ্য বহুমুখীকরণে সরকারের উদ্যোগ এবং চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে প্রকৃত জীবন ক্লাবের বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীরা সংবাদ সঙ্গে জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আর ওটিডি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে চলেছি বিস্তারিত সংবাদে সিলেটে ওয়ালটন বাংলাদেশ আফগানিস্তান টি টোয়েন্টি পাওয়ার বাই আইসক্রিন সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টিতে আফগানদের বিপক্ষে দুই উইকেটের নাটকীয় জয় পেয়েছে বাংলাদেশ আফগানদের দেয় একশো পঞ্চান্ন রানের টার্গেটে খেলতে নেমে এক বল হাতে রেখে জয় পায় সাকিবের টিম টাইগার্স বিস্তারিত তানবির আহমেদের রিপোর্টে শরিফুলের এই বাউন্ডারিতেই অবসান সব নাটকীয়তার সিলেটে লাক্কাতুরা মাঠে আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুই উইকেটের জয় দিয়ে দুই ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করল টিম টাইগার্স টস হেরে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে বত্রিশ রানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে সফরকারীরা এরপর মোহাম্মদ নবী ও উমরদের বায়ন রানের জুটিতে সাত উইকেটে একশো চুয়ান্ন রানের সংগ্রহ আফগানিস্তানের অপরাজিত নবীর ব্যাট থেকে আসে সর্বোচ্চ চুয়ান্ন রান সাতাশ রানে দুই উইকেট নেন টাইগার অধিনায়ক সাকিব আল হাসান লক্ষ্য তারা করতে নেমে উনচল্লিশ রানে তিন টপ অর্ডার রনি শান্ত এবং লিটন দাসকে হারিয়ে চাপে পড়ে বাংলাদেশ ব্যাট হাতে বড় সংগ্রহ পাননি সাকিব আল হাসানও ফরিদ আহমেদের বলে উনিশ রানে থামেন টাইগার অধিনায়ক তাহিদ হৃদয় ও শামিম পাটোয়ারির তিয়াত্তর রানের জুটিতে জয়ের ভিত গড়ে ওঠে বাংলাদেশের তবে এই জুটি ভাঙার পর আবারও জয় নিয়ে সংশয় জাগে আফগান ক্রিকেটার করিম জান্নাতের হ্যাট্রিক শিকারে তবে সব সংখ্যা উড়িয়ে শেষ পর্যন্ত জয় পায় বাংলাদেশ আট উইকেটে টাইগারদের সংগ্রহ একশো সাতান্ন রান একই মাঠে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ ষোলোই জুলাই তানভীর আহমেদ স্পোর্টস ডেস্ক চ্যানেল আই বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন হরতাল অবরোধ নয় জনগণকে সাথে নিয়ে সরকারের পতন ঘটানো হবে নোয়াখালীতে পদযাত্রা কর্মসূচির উদ্বোধন করে তিনি বলেন দুই হাজার আট সালে মানুষকে বোকা বানিয়ে ক্ষমতায় এসেছে আওয়ামী লীগ তবে এবার আর সুযোগ দেওয়া হবে না ফখরুল বলেন বিদেশিদেরকে যতই বোঝানো হোক জনগণ বুঝে গেছে সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না নোয়াখালী থেকে রাসেল জমদ্দারের ক্যামেরায় আখতার হোসেনের রিপোর্ট নোয়াখালীতে কৃষক দল শ্রমিক দল তাঁতি দল মৎস্যজীবী দল ও জাসাসের পদযাত্রা শহীদ ভুলু স্টেডিয়াম থেকে পৌরসভা গেট পর্যন্ত পদযাত্রায় অংশ নেন লাখো নেতাকর্মী পদযাত্রার আগে সমাবেশে নেতারা বলেন সরকারের দিন শেষ এবার নিজেদের ভোটাধিকারের দাবিতে জনগণ জেগে উঠেছে
प्रतिष्ठा करे अमार बोझा में दिवो जाके कुछ इतके दिवो ये दाबियादा एक करे कि सच्चो निर्वाचन कमिशन दाबियादा एक करे बांग्लादेश के अबाद ने तो खंडित बाजो तो खेला दिना अल्लाह शाह जमादे शाह जाते और ते तुम्हार बतान हवे हवे सरकार के पदत्याग के आह्वान जानिए बीएनपी महासचिव बोलें तादर आरक्षित जगह हो बिना अखंड थे के एक दफा दाबी थे जनगण के लिए राष्ट्रपति थक बे बीएनपी दफा एक दाबी एक दफा एक दाबी एक हमारे दौलत पक्को थे के शर्मा भी मानो शर्मा पक्को थे के एक दौलत है जाबूत और पुरुष मावेश के अभी आरोप रिश्व अगर अवश्य अपने पौधे जाप करते युक्त हम अलग से कदम को पुरी स्कैन को ले भी दे दिया जाए ये अखिल ये जो उत्तराचार कुछ है निर्जातर कुछ है लाख समय जो निर्जातर कुछ है उन्नत जो आयजी निर्जातर कुछ है ता शब्दार भेजन आज को दो रोग को में निर्जातर निकलो नाम शुद्ध कर बड़ा जरूर शुद्ध कर अपना निर्णय फिर को भूमिका पालन को मेरे साथ बिजार होने जाएगी और पाप को पाजित तो कर देना चौरावन जगह उठे चें चौरावन बियाए और इबार क्यों इबार नोटों में छूट क्यों उठ बे उठ बे इंशाल्लाह समावेशित जोग दिते आशा नेता कुर्मी देर विभिन्न स्थाने बाधा और हमला रोहित जो करें चें बीएनपी न आवाम लीग के साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर बंधु देश हिसाब से जुक्राष्ट्र बांगे अबाध सूष्ठ निरपेक्ष शांतिपूर्ण निवाचन आशा कर आवाम लीग सभापत धानमंडी कार्यलय सहयोगी संगठन सभापति साधारण सम्पादक मत बनिमय शेषे ओबायदुल कदर बगस्ट मास थ जिला सफर शुरू करबें आवाम लीग सभापति प्रधानमंत्री शेख हसना और एन थ शांति उन्नयन समावेश कर आवाम लीग आगामी अठारो और उन्नीस जुलई राजधानी शांति उन्नयन समावेश कर आवाम लीग विदेशी प्रतिभ्रांत कर जुक्राष्ट्र इंदो पैसिफिक अंचले स्थितिशीलता और गणतानिक संस्कृति फिर आनार अंश हिसाब से अबाध सूष्ठ अंशग्रहणमूलक निवाचन बार्ता दिए गल मन करें राजनैतिक और आंतर्जा सम्पर्क विश्लेषक मार्किन आंडार सेक्रेटर आजरा जिया सफर के घिरे तांगलेशी निवाचन केंद्रिक सहिंसता बंध कर आलोचनार संस्कृति फिर आना और अंशग्रहणमूलक निवाचन व्यवस्था निश्चित करा जुक्राष्ट्र अग्राधिकार और जाना मशहूर शकिल बांग्लादेशे अबाद शुष्टो ओ अंशुग्रहण में लोग शांतिपूर्ण नो निर्बाचन नहीं मार्किन जुक्त राष्ट्रों इस पश्चत अवस्था नहीं थे ऐरी अंशुष्य भें नाना धरने र पदक्खे पर पौर तीन दिने र उच्च पौर जैस सफर शेष कर लो देशतीर गणतंत्रों मानवाधिकार निरपत्ता विषयक अंडर सेक्रेटरी आज राज्य � की बार्ता पाव गये लो इस सफर थे के। बांग्लादेश में आश्चर्य राजनैतिक परिश्रमे गणतंत्रों चौड़चार जे जायगटी शे जायगटी विभिन्न भावे बाधाग्रस्त हो गए थे। शेटा जाते बाधाग्रस्त ना होए, बांग्लादेश में शौकोल राजनैतिक शक्ति जाते जनगणेर प्रतिनिधित्व करवार जन्मो एक्टी सुस्त सरसरि प्रतनिधि दल जो अंचले विशेषकर इंदो पैसिफिक जो रिजियन इंदो पैसिफिक अंचले स्थितिशीलता चाहिए स्थितिशीलतार्थ अंचले गणतंत्र जो अवस्था 
সেই গণতন্ত্রের অবস্থা যাতে ভঙ্গুর না থাকে আজরা জিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কয়েকজন মন্ত্রী সচিব এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধির সাথে বৈঠক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বার্তার পাশাপাশি সরকারও নির্বাচন নিয়ে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছে বলে মনে করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক বর্তমান সরকার যে মেসেজটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলকে দেওয়ার চেষ্টা করেছে সেটি হচ্ছে যে এখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করবার কোনো সুযোগ নাই এখানে অবশ্যই সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে যেভাবে নির্বাচন করা সম্ভব তার মধ্য দিয়ে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত বাংলাদেশ সরকারকে বলেছে বা বলবার চেষ্টা করেছে বিভিন্ন ভাবে সেটি হচ্ছে যে সামনে যাতে সাংঘর্ষিক সংস্কৃতির দিকে বাংলাদেশের রাজনীতি না গড়ায় সেই জায়গায় যদি আলাপ আলোচনা করবার সুযোগ থাকে সেই সুযোগটা নেওয়া উচিত বিশ্লেষকরা বলছেন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ার এই অঞ্চলে সহিংসতাহীন অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার নীতিতে অটল রয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশের আম কৃষিপণ্য বহুমুখীকরণ ও রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যের তালিকায় আম নিয়ে কাজ করছে সরকার দেশের আম চাষীদের উৎসাহ বাড়াতে এরই মাঝে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিস্তারিত জহির মুনার রিপোর্টে কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে দেশে এবার আমের উৎপাদন হয়েছে প্রায় পঁচিশ লাখ মেট্রিক টন আর রপ্তানির লক্ষ্য ধরা হয়েছে মাত্র চার হাজার মেট্রিক টন স্বাদ ও পুষ্টিগুণ বিবেচনায় আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের দেশের আমের চাহিদা লক্ষাধিক টনের এই বাজারটি ধরতেই শুরু হয়েছে আম বাগানে উত্তম কৃষি চর্চা একই সঙ্গে অন্যান্য সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে এখন আম যাচ্ছে ইউরোপ আমেরিকার বাজারে চাপাই নবাবগঞ্জের নাচল উপজেলার কেন্দুয়া গ্রামে রফিকুল ইসলাম এখন আম বাগান উদ্যোক্তা নয় রীতিমতো আম রপ্তানিকারক তার বাগানই পরিদর্শন করেছেন কৃষিমন্ত্রী কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজাকের আশা অচিরেই আম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম বড় উৎস হবে এই আম বিদেশে রপ্তানি শুরু হয়েছে বাংলাদেশ আম নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমের উৎপাদন করতে পারে এবং সেই আম রপ্তানি করে আয় আসতেছে আয় বাড়তেছে এবং আজকে আপনারা যেটি দেখলেন আমি নিজেও মনে করি বাংলাদেশের উন্নয়নের সম্ভাবনা অনেক বেশি আম চাষীদের দাবি আমের যথেষ্ট উৎপাদন হলেও সঠিক মূল্য পেতে রপ্তানি নিশ্চিত করা দরকার দরকার স্থানীয়ভাবেই সব কার্যক্রম সম্পন্ন করা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে এত সুমিষ্ট আম আমরা কেন আরও বেশি জায়গা নিতে পারবো না মানে এক প্ল্যাটফর্মের মধ্যে সব কিছু থাকে এবং কুলিং পরিবহনের মাধ্যমে এয়ারপোর্ট চলে যাবে এই যদি এই কার্যক্রমগুলো যদি সরকার করতে পারে তাহলে আমার দেশ থেকে বছরে পঞ্চাশ থেকে এক লক্ষ মেট্রিক টন আম এক্সপোর্ট হবে চ্যানেল আইকে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে কৃষিমন্ত্রী বলেন এ বিষয়ে অচিরেই উদ্যোগ নেওয়া হবে ব্যাপার হিট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান তারপর ফাইটোসেনেটির সার্টিফিকেটটা এর একটা অফিস যদি রাজশাহী করা যায় তাহলে ইটস ইন বিটুইন রাজশাহী ইটসাল চাপাই নবাবগঞ্জ নওগাঁ চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ করেছে প্রকৃত জীবন ক্লাব জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা সহনীয় মাত্রায় রাখতে সারা দেশে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার অংশ হিসেবে এই কর্মসূচি উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সম্রাট খিসা প্রকৃত জীবন ক্লাবের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান কার্যক্রম অংশ নেওয়া বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষ জাহিদ হাসান সাকলে তথ্য ভিডিও তিনি রিপোর্ট করছেন সাবরিনা হাসান ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা সন্দ্বীপকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ করেছে প্রকৃত জীবন ক্লাব বেরিবাদ ইউনিয়ন পরিষদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাস্তার ধারে গাছ লাগানো হয় সবুজে সাজাই বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্যে সন্দ্বীপে রাস্তার দুধারে এবং বেরিবাদে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে প্রকৃতি জীবন ক্লাব আমরা সন্দ্বীপের মতো দ্বীপ সন্দ্বীপ সেই দ্বীপে যখন গাছ লাগানো হচ্ছে সেখানে কিন্তু আরেকটি বিষয় সেখানে কিন্তু তাল গাছও লাগানো হয়েছে সুতরাং আমরা ফলদ বনজ ঔষধি গাছের পাশাপাশি আমরা কিন্তু বড় বৃক্ষ ওগুলোও লাগাবো কারণ এই তাল গাছ কিন্তু আমাদের এই যে বাদ যে পড়ে সেই বাজকে কিন্তু টেনে নেয় মাটিতে পাশাপাশি আমাদের যেই প্রাণীগুলো বড় প্রাণীগুলো বড় গাছে বিচরণ করে সেই ধরনের গাছগুলো লাগালে এই প্রাণীগুলোও ভালো থাকবে সুতরাং গাছের বিকল্প নেই গাছ আমাদের লাগাতে হবে এবং এই সন্দ্বীপের মতন আসুন আমরা সবাই মিলে হাতে হাত মিলিয়ে সারা বাংলাদেশে এই গাছ লাগানোর কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের মাঝে 
গাছের চারা বিতরণ সহ এলাকাবাসীকে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও এর যথাযথ পরিচর্যা সম্পর্কে জানানো হয় গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করে লাগাবো বৃক্ষ তারাবো দুঃখ এও আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার সারা পৃথিবী যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেখান থেকে পরিত্রাণের জন্য শুধুমাত্র প্রকৃতিকে সাজানো ছাড়া বিকল্প আপাতত কিছু নেই আমরা গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন স্থানে তাল গাছ এবং কৃষ্ণচূড়া গাছের রোপণ করছি বৃক্ষরোপণের এমন উদ্যোগ নেওয়ায় প্রকৃতি জীবন ক্লাবের প্রশংসা করেন পরিবেশ প্রেমীরা সুন্দর পরিবেশ করতে বেশি বেশি গাছ লাগানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন তারা যে কর্মসূচিটা হাটে নিয়েছে সেটার জন্য আমি চ্যানেল আই কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি সন্দীপের প্রত্যেককে আহ্বান জানাই যে আসুন সবাই অন্তত পক্ষে একটি করে হলেও চারা গাছ আমরা রোপণ করে প্রকৃতি এবং পরিবেশকে আমরা সংরক্ষণ করি সরকারি বেসরকারি ফাউন্ডেশনগুলো এইসব এই এই মহৎ উদ্যোগ যদি নেয় আমরা বলতে পারি আমাদের এই দ্বীপ সব সগর্বে সুন্দরভাবে প্রকৃতিতে বেঁচে থাকবে অনেক দিন জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে আমাদের গাছের কোনো বিকল্প নেই সেই জন্য আজকে আমাদের এই বৃক্ষরোপণ আমরা অনেক খুশি আমাদের মাঝে অনেক চারা এসেছে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বন ধ্বংসের মাধ্যমে সন্দ্বীপে ইট ভাটা তৈরি করছেন ব্যবসায়ীরা যা পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে তাই প্রচুর গাছ লাগানোর তাগিদ দেন বৃক্ষপ্রেমীরা দেখছেন চ্যানেলের সংবাদ এই পর্যায়ে নিয়েছি বিরতি আর বিরতির পর অন্য সংবাদের সঙ্গে খেলার খবরে জানি ফিরব বিশে জুলাই থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী বুলবুল মহলা নবিশ ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপক আশফাকুর রহমান খান মারা গেছেন ইন্নাল ইল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজিউন উনিশশো একাত্তর সালে বিজয়ের ঐতিহাসিক ক্ষণে কালজয়ী বিজয় নিশান উঠছে ওই গানটিতে কণ্ঠ দেওয়া শিল্পীদের অন্যতম বুলবুল মহলানবিশ তিনি স্নায়ু রোগ পার্কিনসন সহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন বুলবুল মহলানবিশ টেলিভিশন বেতার ও মঞ্চে শিল্প সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতেন জাতীয় কবিতা পরিষদ কচি কাঁচার মেলা উদ্ধৃতি সহ বহু সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন বুলবুল মহলানবিশ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক ও বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান বিভাগের উপমহাপরিচালক ছিলেন আশফাক রহমান খান ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন তিনি গুড়ি এই দুই ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারে রয়েছে কৃষি সংবাদ বরিশালে ইজারাদারদের স্বেচ্ছাচারিতায় দিনে দিনে ইলিশের সরবরাহ কমছে বলে অভিযোগ উঠেছে এতে আরোদ্দাররা যেমন লোকসান গুনছেন তেমনি চাহিদা মতো ইলিশ পাচ্ছেন না ভোক্তারা এ অবস্থায় বরিশাল মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের শুল্ক হার কমিয়ে ইলিশ সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টির দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ চাঁদপুরে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষ মেলা উদ্বোধন করা হচ্ছে হাসান আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মেলা উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি সে সময় পরিবেশের সুরক্ষা এবং জীব বৈচিত্র রক্ষায় বেশি বেশি বৃক্ষরোপণের তাগিদ দেন মন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক কামরুল হাসান পুলিশ সুপার মিলন মাহমুদ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী এবং অন্যরা পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দাম বেড়ে এক মাসের সর্বোচ্চ হয়েছে ডলারের নিম্নমুখী দাম এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রেখেছে বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ শিগগিরই আগ্রাসী মুদ্রানীতি থেকে সরে আসবে এর ফলে স্বর্ণের বাজার আরও চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে মার্কেটে গতকাল স্বর্ণের দাম দশমিক এক শতাংশ বেড়েছে প্রতি আউন্সের মূল্য স্থির হয়েছে এক হাজার নশো আটান্ন ডলার নিরানব্বই সেন্টে যাতে গত ষোলোই জুনের পর সর্বোচ্চ বিশ্লেষকরা বলছেন বিশ্বের উন্নত দেশগুলোয় মূল্যস্ফীতির হার শিথিল হতে শুরু করেছে এধার অব্যাহত থাকলে আগামী দিনগুলোয় স্বর্ণের দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে খেলার খবর 